Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlunu qadadam min lisan yafahu qawli amma ba'ad. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Di pagi hari ini, syukur Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Semoga tidak bosan dengan saya. Ya? Insya Allah. Ya, eh, dengan keadaan satu alfiah tentunya, Alhamdulillah. Dan kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga, sahabat dan umat-umatnya yang nanti rumah di jalan ini. Jadi semuanya saya sapa dulu. Ini ada 22 orang ya, Insya Allah terus bertambah. Monggo yang belum eh, colek-colek kita bisa masih awal nih, <tuh> belum kita mulai. Untuk materi silahkan bisa dicolek sama tolakul ilmi di SEP pagi kesempatan kali ini. Wah, masya Allah terus bertambah ini ya. Ya, eh, baiklah. <tuh> ini alhamdulillah hari ini eh, insya Allah kita akan ditemani dua orang spesial. Yang pertama dari Gen Z, masya Allah ya. Eh, Indah Maharani, beliau. Kalau banyak yang tanya ya, ini. Uh, usia berapa mbak gitu kan terus kemudian kelas berapa saya belum jawabnya <laughs> ya kalau kelas karena beliaunya baru saja lulus SMP <coughs> berarti kelas 9 kemudian mau masuk SMA jadi kelas 10 apa kelas sembilan setengah gitu <laughs> ya uh, beliau muda yang luar biasa jadi nanti insya Allah kita akan mendapatkan semangat dari beliau testimoni dari beliau kemudian nanti dilanjut pemateri yang kedua ada Bu Dosen Masya Allah kangen sama Bu Dosen ini ya kuning room nah, baik untuk memulai acara pagi hari ini kita awali dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah mengotak bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, uh, indah cek cek apakah sudah masuk? Halo Mbak Indah. Halo. Oh, Masya Allah. Nah, ini adik kecil kita, nih, Masya Allah. Nah, nanti uh, mau testimoni apa ini, Mbak Indah? Eh, kita panggil dia aja, nih. Dia Indah mau, mau testimoni apa hari ini? Testimoni uh, produk herbal. Iya, ya, Masya Allah. Sudah siap semuanya ya. Kita berikan ke Mbak Indah. Mbak Indah untuk waktu dan tempat monggo dipersilahkan. Sampai jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa uh, berkumpul kembali meskipun berkumpulnya lewat Zoom. <laughs> Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Kurnia Maharani. Uh, alamat rumah saya Tegal Sari Ngerta Sukoharjo. Uh, Di sini saya masih kelas 9 SMP baru lulus ya. Atau mau masuk SMA? Ya, ya, Mbak Indah, Allah. Lanjut, lanjut. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi testimoni pada acara Semangat Energi Pagi. Ya. Testimoni yang pertama dari saya yaitu Kopi Sevel, ya. Kopi Sevel, ya. Peribun Mbak Indah, ya. Si Indah, ya itu uh, sangat bagus ya untuk membersihkan darah dan usus. Saya rasakan sendiri 
sangat maksudnya hasilnya langsung jadi BAP menjadi lebih lancar Alhamdulillah ya. ditambah dengan minyak zaitun juga jadinya uh, sekarang tidak pernah sembelit sebelumnya pernah sembelit nih sama BAP sebelumnya uh, sering sembelit bahkan BAP-nya dua hari sekali Ya, selanjutnya yaitu eh, MHS dan gamat ya. <laughs> Pada saat itu saya habis kecelakaan juga. Terus nyari <laughs> nyari di sini sama di badan semuanya. Nah, terus saya coba konsumsi gamat sama oleskan MHS. Nah, Dua hari kemudian sudah reda atau tidak nyari lagi. Terus selanjutnya yaitu hmm, teh centela ya. Teh centela atau teh pegagan. Nah, teh centela atau teh pegagan ini bagi saya itu membuat rileks atau... buat dingin. <laughs> jadi kalau mau belajar itu jadi lebih nyaman, nyaman mendengarkan. <laughs> Pertama kali itu saya coba di BC-nya Bu Ani di Magetan itu uh, sebelum belajar kita minum teh itu dulu. Nah. Nah, kalau untuk mendengarkan pembicaranya itu nggak mudah ngantuk, ya. Nah, jadi teh centela ini manfaatnya yaitu membuat rileks badan kita. Terus, yaitu ini nih yang Uh, baru saya coba itu sebulan kemarin yaitu pasta gigi HNI PGH ya uh, saya dan ibu saya itu sering sakit gigi sampai sakitnya itu sampai ke, ke kepala gitu nyut gitu ya ya yeah. <laughs> terus Nah, sakit gigi itu karena giginya pada apa istilahnya? Pada bolong-bolong. <laughs> Bahasanya apa ini? <laughs> pada berlubang semuanya. Bolong-bolong. Uh-uh, terus? <laughs> nah, terus saya coba PGH sensitif. Ya, PGH yang sensitif. Uh, selang dua hari, bau mulut menjadi lebih enak. enak terus pada bau muluk menjadi lebih enak dan rasa sakit di gigi ini berkurang ya masya allah sekali saya menggunakan uh, pasta gigi HNI sangat bermanfaat terus terus yang selanjutnya yaitu uh, yang produk baru ya produk terbaru dari HNI yaitu kosmetik salah satunya moisturizing gel ya yaitu moisturizing gel bagi saya manfaatnya yaitu uh, bisa melembutkan wajah saya nah terus kemarin ada jerawat jerawat kecil ya terus selang berapa hari ya itu empat hari semuanya sudah mengecil dan hampir memudar ya manfaatnya juga sangat sangat bagus ya untuk muka saya nah untuk muka saya terus eh, jadi untuk 
sebagai apa pengenyal <laughs> bukan pengenyal. wajahnya itu jadi kenyal gitu ya dan kemarin uh, ini wajah saya sudah hampir putih <laughs> menuju gimana ini sudah apa tadi kopi sevel zaitun terus tesentela terus mhs terus moisturizer apa lagi ada ada lagi ada oh, kamat ya kamat masya allah gengge ada yang mau disamakan lagi testimoni Um, ini sih beberapa hari ini punggung saya sakit ya nah, terus sudah diresepkan sama Mbak Vita sama Bu Edni juga suruh minum ini spirulina terus sama minyak zaitun iya. untuk pengantar darah yang di sini. Nah, terus konsumsi itu saya baru tadi malam. Baru tadi malam. Dan biasanya pada pagi hari itu punggungnya sakit semua. Nah, hari ini Alhamdulillah sudah ringan ya. Iya, Masya Allah. Baru satu kali minum ini ya, berarti Mbak Inna ya. Satu kali minum. Tetapi minyak zaitunnya sudah rutin kalau minyak zaitun. Tapi ditambahi sama seprilina. Uh. Ben. Allah, ya. Ini banyak sekali ya. yang sudah dipakai Mbak Indah banyak sekali ya, masya Allah. Ini apa sama keluarga Mbak Indah? Uh, ini alhamdulillah pada minggu kemarin kita sudah hijrah produk ke HNI semua dan sudah merasakan manfaatnya semua. Alhamdulillah. <tuh> Bapak sama Ibu cocok juga berarti ya Mbak Ina ya? Alhamdulillah cocok semuanya. Ya. Allah, sampai MHS-nya ini ya, Ibu jadi sasaran untuk totok wajah. Ya Allah. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan untuk testimoni Mbak Ina? Hmm, apa lagi ya? Uh, MHS, nah. Hmm. Dipakai buat apa? MHS kemarin kan ini apa tenggorokan saya agak serak ya. Nah, terus minum itu satu sendok satu sendok. Hmm. Alhamdulillah sorenya sudah nggak serak lagi. Tapi gara-gara kemarin kita PCA ya Mbak Indah terus akhirnya nyoba juga yang namanya MHS diminum. Nah, terus terbiasa di rumah akhirnya Masya Allah. Ya. Yeah. Banyak sekali ya testimoninya, Masya Allah. Ya, kecil-kecil si, si cabai rawit, maksudnya ya, sudah, apa namanya, masih kecil, sudah merasakan banyak sekali produk uh, manfaat produk dari produk-produk HNI yang luar biasa banyak. Dan beliau juga sudah, uh, nggak cuma satu, dua yang dikonsumsi, tapi hampir, berapa tadi, berapa produk, hampir 10 produk, ya, nggak dikonsumsi sendiri saja, tapi juga mengajak keluarga untuk hijrah, gitu. Masya Allah. Ada lagi, Mbak Indah? Sepertinya sudah Mbak Vita. <laughs> ya, sekali ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Indah atas testimoninya. Sebentar ini tadi ada yang bertanya sepertinya. Coba kita apa namanya? Kita cek dulu di chat ya. Wih, ramai sekali ini ya, Bunda-bunda ini kenapa ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Um, mana yang boleh dong ceri nanti cerita bagaimana mengenalkan produk kayak ini ke anak SMP atau SMA? Kita besok kita gebrek grebek sekolah-sekolah PCA ya Mbak Santi. Masya Allah. Nge -nge -nge. Ya baik, Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Jadi Mbak Indah ini uh, lumayan nyubi banget di HNI. Jadi uh, saya pun, ini salah satu, ini mitra terbaik saya yang Allah kirimkan di inilah. Jadi baru-baru ini beliau semangat, terus kemudian sampai saya ajak ke marketan tuh ya mau gitu ya. Dan uh, orang tuanya Alhamdulillah mengizinkan begitu. Jadi kemarin pas waktu acara hebat beliau peserta termuda, masya Allah. Nah, terus kemudian kemarin baru saja pekan ini ya, baru saja ahad kemarin itu kok ordernya banyak banget, deh indah gitu kan. 
beliau memang uh, bersama keluarga, ngajak keluarga untuk hijrah produk, dalam artian produk kesehariannya digantikan dengan produk-produk HNI gitu. Jadi dari PG, uh, pasta gigi, sabun, madu, kemudian teh, kopi, itu sudah dialihkan ke HNI. Dan setelah dihitung-hitung, ternyata Masya Allah, itu hampir sama dengan uh, kebutuhan harian yang pakai produk yang lain. Kalau produk lain kan nggak dapat cashback ya. Kemudian juga uh, sunahnya juga nggak dapat gitu kan. Tapi Alhamdulillah beliau sudah berhasil ya, menghijrahkan uh, anggota keluarga beliau, bapak ibu beliau, uh, kakak beliau untuk bareng-bareng menggunakan produk HNI. Dan uh, mohon doanya nanti beliau bisa memperluas pasar di uh, Gen Z gitu ya. Karena kalau misalkan HNI ini yang... Uh, yang megang adalah anak-anak Gen Z itu semangatnya luar biasa, potensinya luar biasa begitu. Dan um, tadi ada yang tanya bagaimana mengenalkan, ini baru proses gih, karena beliau juga belum masuk ke SMA yang baru dan beliau juga termasuk uh, yang baru juga. Beliau masih terdaftar, terdaftar atas nama orang tua karena memang belum 17 tahun nggak boleh gih. <laughs> Jadi belum boleh didaftarkan. Akhirnya kami daftarkan atas nama orang tua. Nanti ketika sudah 17 tahun kami uruskan ke pusat, Insya Allah bisa. Uh, dilimpahkan ke Mbak Indah begitu. Terus apalagi nih? Uh, ya, um, Insya Allah beliau proses halal mat kalau nggak bulan ini bulan besok. Oke, okay, Masya Allah. Okay. Mohon doanya semoga beliau bisa isi komah dan nantinya uh, bisa ini ikut siar isi komah untuk mensiarkan produk halal HNI begitu. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi untuk Mbak Indah, monggo. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, Masya Allah sudah 42 peserta ya. Nah, masih bisa dicolak-colak lagi. Masih ada satu materi yang luar biasa de, untuk yang akan disampaikan oleh Bu Dusen. Ya, segera upload di SCD Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah Mbak Santi, kalau nggak bulan Juli ini Agustus. Eh, ini Juni ya. Kalau nggak Juni ini aku eh, Juli atau Agustus. Semoga secepatnya Insya Allah. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih untuk Dek Indah. Di Indah Kurnia Maharani yang imut-imut lucu sekali. <laughs> nah, baik, kan kita Sama masuk. Kapan-kapan kita lagi, Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, uh, lanjut ke materi atau sesi yang kedua besar, uh, bersama. Eh, Udo Senita Bunipro, beliau teman curhat saya. Beliau teman ngobrol saya. Beliau dosen saya, Masya Allah. Nah, um, ini materinya juga luar biasa materinya tentang ini ya sponsoring dan bagaimana mengundang so kadang kita masih ragu-ragu uh, untuk mengundang ini ya mitra-mitra kita untuk ikut HS seperti apa yo caranya bagaimana kayak gitu kan terus kemudian nanti kalau gini gimana kalau tak undang nggak datang gimana gitu atau sudah belum undang aja udah banyak perasaan eh, banyak keraguan banyak pikiran negatif yang berseliweran gitu nah maka nanti kita akan belajar bersama bagaimana mengundang mitra-mitra bagaimana kita itu pilih undang mereka untuk nantinya bisa HS bersama nah eh, kita sapa dulu assalamualaikum winning room Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Ani, ya Allah. Nge, kabar baik Bu Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allah wakbar. Allah semangat yang muda ini ya, semangat yang muda. Baiklah, karena sudah setengah tujuh, kita akan langsung mendengarkan materi yang spesial dari beliau. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Monggo kepada Puning Room kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masyaallah ya. Seperti terbakar pagi ini ya, ada di indah yang luar biasa yang membakar semangat saya. Bagaimana semangat pagi hari ini mitra-mitra HNI yang dirahmati Allah? Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah ya. Jadi uh, inilah ya di HNI itu tidak mengenal usia ya. 
yang kecil menambah inspirasi ya yang sepuh menambah kekuatan kita ya jadi tidak ada kata masih kecil ataupun sampun sepuh gitu ya tapi disinilah konsep kita untuk menjadi pembelajar pengaputan sangat ya mungkin pada kesempatan hari ini banyak yang lebih paham ya tentang materi ini gitu ya dan mungkin banyak guru ataupun banyak yang sudah lebih mengundangnya lebih banyak daripada saya jadi nanti mungkin kita sharing ya karena terus terang saya masih perlu banyak belajar juga gitu ya dengan HNI ini ya saya masih banyak kekurangan ya tapi masya Allah gitu ya yang karena ini amanah gitu ya insya Allah saya apa saya sampaikan ya saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya gitu ya dan sesuai dengan aplikasi di lapangan saya ya jadi uh, ini ada contoh aplikasi langsung ya saya di lapangan saya jadi ketika saya mengundang ya ini awalnya memang kita tidak sendiri gitu ya jadi uh, saya selalu berdampingan dengan tim ya selalu bergandengan dengan mitra ya karena masya Allah ketika kita NI itu ya tidak bisa berdiri sendiri ya. tentunya kita harus uh, saling berkontribusi ya. intinya seperti itu ya jadi di sini uh, ini adalah contoh-contoh ya untuk mengawali materi kali ini gitu ya ini gambaran-gambaran saya ketika saya membuat janji gitu ya. kalau ini dengan masya Allah gitu ya bahnya teman saya gitu ya usianya hampir 80 tahun gitu ya ketika itu pun saya harus konfirmasi dulu membuat janjian dulu ketika kami silaturahim ya karena memang kalau di sini membuat janji ya mengundang atau membuat janji ya. jadi ketika kita beraktivitas ya itu memang tidak semuanya orang ya harus kita undang dalam artian harus ke rumah kita ya kita pun bisa juga janjian yang silaturahim ke rumah beliau ya karena sudah sepuh gitu ya intinya seperti itu walaupun sebenarnya tidak ada kata itu ya tapi tergantung bagaimana komunikasi kita ya terus terang kalau di awal ya di awal disebutkan ketika kita mau mengundang ya ketika kita mau memberikan janjian ya itu kita harus bagaimana memandang ya di sini afirmasinya dengan kita membayangkan ya membayangkan orang yang akan diundang menerima undangan kita itu dengan tersenyum ya masya allah ya dengan senyuman ya kalau dari awal itu sudah ada konsep senyum ya, masya allah begitu uh, ketika kita masuk ya itu sangat enak gitu ya itu sangat enak ya jadi ada persiapan persiapannya ya maksud saya uh, mitra mitra ini yang dinamati allah yang pertama memang bismillah gitu ya kita jangan ragu-ragu ya ketika kita mau melangkah ya hilangkan keragu-raguan ya karena e, ketika kita itu setengah-setengah dalam artian iopora jadi apa enggak berani apa tidak ya itu akan membuat kita e, tidak yakin ya tidak yakin dengan kemampuan kita yuk kita yakinkan dulu pada diri kita sendiri ya Bismillah gitu ya ada daftar nama daftar nama yang sudah kita rekap ya tentunya ya Terus, uh, di daftar nama daftar nama itu kita satu persatu ya kita satu persatu bayangkan ya bayangkan Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memberikan uh, kesempatan kepada kita untuk bisa siar kebaikan dengan HNI ya siar kebaikan dengan HNI memberi manfaat dengan HNI ya jadi masya Allah gitu ya kalau kita berbicara di sini ya untuk HNI itu enaknya ada dua sayap ya. jadi uh, kalau di dalam buku ini ya jadi uh, bapak ibu yang dihormati Allah adik-adik sekalian ya mitra-mitra HNI itu ada buku paket agen sukses ini ya jadi Materi nah, pagi ini kami mengambil dari buku paket sukses gitu ya yang halaman 64 ya kalau ada yang punya gitu atau kalau yang punya yang masih punya buku hijau gitu ya itu juga ada bisa dilihat halamannya 
Dan di sini kami hanya memberikan review saja ya, dalam artian memberikan mungkin beberapa hal yang uh, sebenarnya panjenengan sampun paham ya. Tinggal Bismillah kita saling menguatkan, Mbak Jadi uh, sekali lagi pengampunan kita tidak saya tidak menggurui, Mbak Saya pun masih belajar sampai sekarang ya. Jadi untuk mengundang, untuk proses uh, silaturahim itu sampai sekarang itu saya masih berusaha memperbaiki diri ya. Jadi uh, di sini gitu ya. Hal-hal dalam mengundang kalau saya membaca um, yang terakhir ya. Jika Anda kurang nyaman menggunakan pendekatan bisnis gitu ya. Jadi di sini juga disampaikan. Jadi Masya Allah pendekatan kita tidak semua memang harus dari sisi bisnis gitu ya. Jadi pendekatannya menggunakan apa ya? Menggunakan produk ya seperti di sini ya. Jadi uh, Contoh-contoh yang saya lakukan, gitu ya. Contoh-contoh yang di sini saya lakukan, ya, itu adalah ini adalah pendekatan-pendekatan di produk, ya, pendekatan di produk, ya. Di sini adalah salah satu tim saya, ya. Ini pada waktu itu salah satu tim saya, uh, dia memang lama, gitu ya. Jadi untuk me mengundang itu terkadang bukan satu hari dua hari, ya. Bahkan kita kadang sampai tiga bulan empat bulan, ya itu kita sudah merencanakan ya jadi kita sudah ada planning gitu yang namanya bagaimana kalau kita siar produk halal di tempat jenengan gitu ya insya Allah gitu ya tapi di situ kita tidak usah terlalu memberikan apa ya pemaksaan ya dalam artian ayo dong tanggal ini jam segini gitu ya mungkin sah ya jadi kita berusaha saja untuk memberikan kelonggaran ya cara berpikir ke, ke, ke mitra atau ke apa dan kita dalam artian kepada orang baru ya untuk tidak terlalu tertekan ya orang kalau tertekan itu tidak akan bisa plus ya jadi saya juga subhanallah gitu ya sangat terinspirasi dengan teman saya ini ya beliau akhirnya mendatangkan itu getok tular gitu hanya anu eh so enek apa kajian kedokteran Islam koncoku gitu ya bahasanya karena memang teman saya SMP gitu ya uh, akhirnya ketika saya datang ya itu awalnya dua gitu terus terus akhirnya ayo datang ayo datang ayo datang gitu ya jadi satu satu datang gitu ya. sampai akhirnya anak anaknya ya bahkan di sini uh, akhirnya saya memberikan contoh pijat ya pijat limfatik gitu ya karena pesan pertama ya pesan pertama kita itu menyampaikan ya tentang pemanfaatan kesehatan ya jadi masya allah ya karena tidak mungkin di kebiah uyah, gitu. semuanya tidak mungkin kita di kebiah uyah ya bahasa Jawa ini pun umpami bahasa Indonesia-nya yaitu adalah disamaratakan ya jadi ke orang-orang sepuh karena di sini ada yang 70 tahun ya bahkan yang hadir di sini malah ada yang lima tahun ya 10 tahun ya jadi perbedaan usia yang inilah yang harus bagaimana konsep kita ketika kita masuk dalam suasana uh, memberikan Ya, memberikan materi itu kita sudah punya konsep deh. di rumah kita sudah punya konsep ya. tapi ketika kita masuk ya terkadang konsep itu akan kita rubah ya settingannya karena segmennya akhirnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan awal ya mungkin seperti itu ya jadi kalau anak-anak berarti kan ada ya seperti ini ya ada Mbak Indah gitu ya yang mungkin seperti anak saya yang kedua ya di Indah yaitu usianya seperti apa sampean gitu ya naik kelas apa SMA ya jadi uh, di sinilah ya kita harus memahami setelah uh, kita mengundang akhirnya kan kita harus oh uh, yang hadir ini ini jadi di sini ya ini contohnya ya tersenyum kita buat tersenyum gitu ya tersenyum dulu nanti orang yang mau kita undang ataupun kita punya satu tim ya satu tim yang bisa mengundang itu mereka nggak nggak akan canggung gitu ya Rum anu apa kok nak sing teko siji piye gitu ya kalau kan kita biasa aja nggih ya. bahasa sama teman ya enggak apa-apa wong namanya kita itu mengundang kan Allah yang menghadirkan ya Allah yang menghadirkan kita ikhtiar untuk mengundang gitu ya oh enggak popo rum ya enggak popo to wong uh, insyaallah satu atau seribu ya kalau kita niatnya ikhlas gitu ya itu insyaallah gitu ya Allah yang mencatat amal kita jadi seperti itu kita uh, berpikir positif gitu ya. Kalau orang sudah tidak terbebani, masya Allah yang datang itu malah 
uh, banyak gitu ya. Jadi sampai kadang kapan itu ya yang teman saya ini sampai lima belasan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi realitanya luar biasa gitu ya. Yang mungkin uh, di sini ya kalau yang contoh ini kalau ini sudah tim saya yang masuk ke bisnis gitu ya. Yang di sini sudah DC, sudah AC gitu ya. Apa? Ini akan kita beda ya. Akan kita beda bagaimana untuk menyampaikannya. Ya. Ini sebenarnya kalau di sini ya itu undangannya ya luas gitu ya. Tapi ternyata yang hadir itu kok sudah akin stok semua. Jadi akhirnya kita persiapan materi tentang produk pun kita siapkan ya. Waktu ini adalah kita tentang paru-paru gitu ya. Tapi tetap bisnisnya kita kuatkan karena mereka sudah kuat ya. Mereka sudah kuat ya. untuk mengundang seperti itu. Kemudian uh, kalau ini ya ini ini kalau ini contoh kedokteran Islam ya ini saya buka kuliah ya. Jadi uh, awalnya undangan-undangan khusus untuk uh, apa? bisnis gitu ya, untuk kemudian kedokteran Islam tapi yang mau fokus ya kita buka kelas ya. Jadi alhamdulillah ya ini ini sedikit foto-foto uh, yang bisa saya sampaikan. Kalau yang di sini ada Mbak Nini Kusrini gitu ya. Saya juga barusan membuat membuka peluang ya membuka peluang untuk mengundang ya beliau uh, luar biasa sekali gitu ya ini kita kemarin misi di tempat uh, Mbak Nini itu adalah temnya beliau ya salah satu tem beliau ya yang di rumahnya ya Insya Allah besok Senin gitu ya kita akan misi di musola ya karena melihat uh, ada kemanfaatan ya di situ coba ketika kita mengundang ya kita buat kesan ya, buat kesan pertama yang jangan sampai intinya mereka itu tertekan atas kehadiran kita. Jangan sampai kita membuat mereka merasa, waduh kok saya berat ya untuk hadir gitu ya. Setelah hadir kok saya malah tidak dapat ilmu, saya malah mendapatkan sebuah penekanan, nah itu mari kita sisi itu kita kuatkan dulu ya kita di sini bisa mendengarkan CD ya cara mengundang. Jadi masya Allah banyak banyak cara ya untuk sekarang kita belajar mengundang itu di YouTube atau di buku itu bisa kita pelajari. Kemudian persiapkan sesi presentasi dalam satu minggu ya. Maksudnya di sini mitra-mitra uh, HNI yang dirahmati Allah ya. Jadi minimal ya kita memang harus berusaha untuk menyampaikan lah gitu ya ada target gitu ya walaupun memang terkadang target itu belum termenuhi apalagi kita tidak punya target gitu ya uang sudah ada target saja kadang belum terpenuhi makanya harus ada ya schedule kita reng-rengan kita untuk melakukan presentasi ya dalam satu minggu kapan dan di mana anda mengundang ya sebaiknya membuat presentasi di rumah anda ya ini ini mungkin uh, bisa ya kita untuk mengangkat spirit ya untuk mengangkat spirit mitra-mitra kita ya walaupun ya ya kemarin uh, waktu saya mengundang habis corona itu subhanallah ya luar biasa untuk mengangkatnya ya memang perlu prosesi yang kuat gitu ya saya ngundang mitra saya semuanya ya yang hadir di sini ada ya ya cuma satu Mbak Nini gitu ya Mbak Nini Kusrini ya dan itu pun uh, apa waktu itu saya ada acara ya ada acara yang ternyata beliau sudah hadir ke rumah saya rumah saya kosong ya kami sekeluarga ada acara keluar kota rumah kosong ya Bismillah ya dengan izin Allah dengan niatan Bismillah saya katakan maaf saya baru ada Uh, ada acara mendadak yang ternyata setelah saya hitung sudah jadwalnya sampai rumah pas ya ternyata sampai rumah saya terlambat ya uh, tapi beliau mau hadir lagi ya beliau mau hadir lagi ya jadi memang harus ada tahapan ya step-step yang harus kita lakukan kemudian uh, empat ya konsultasikan dengan upline untuk memilih orang dari daftar nama yang diundang dan buat skala prioritas ya dalam artian begini Mitra Mitra Hanidi yang dinamati Allah, ya. Memang kita harus ada komunikasi, ya, komunikasi yang baik. Ya. Silaturahim dulu lah, gitu. Okay. Ya, jadi paling tidak panjenengan silaturahim dulu ke rumah-rumah mitra-mitra, ya. Kemana, gitu ya. Kalau mungkin panjenengan uh, ada gambaran atau belum ada gambaran. Kalau biasanya saya sendiri 
hari ini ya mungkin gitu ya nanti kita mau silaturahim ke daerah mana ya salah satu desa lah umpamanya desa A gitu ya itu berarti di desa itu ada berapa mitra ya minimal kalau memang uh, jangan sampai satu ya karena kemungkinan orangnya nggak ada mungkin ada acara atau bagaimana ya jadi minimal ada tiga daftar nama yang kita silaturahim nih ya kita pun kalau uh, silaturahim mendadak gitu ya dalam artian karena memang kita ada dua silaturahim ada dua cara ya untuk membuat janji itu dalam artian janji itu memang kita jadwalkan kalau silaturahim ya kita bisa buat mendadak tapi intinya karena minimal tiga ya kalau satu nggak ada berarti kita masih ada dua kalau nanti dua-duanya nggak ada masih ada satu insya allah kalau menurut saya mesti ada gitu ya satu itu mesti ada ya, karena uh, di situ dan sesampainya sampai situ ya kita nggak usah lama-lama ya kalau dalam teori neurosen ya teori otak ya yang mungkin disampaikan oleh Bu Aisyah Dahlan gitu ya itu ketika silaturahim ya 30 menit itu maksimal ya jadi 30 menit dengan maksimal apalagi seorang wanita ya seorang perempuan setelah 30 menit itu biasanya fokusnya nggak fokus gitu loh maksudnya ngalor ngidul gitu ya akhirnya nggak uh, bagus makanya biasanya saya bawa jam ya. bawa jam oh sudah 15 menit kalau memang sekiranya 15 itu cukup ya sudah ya kita undur diri gitu ya sekiranya masih ditambah yang penting 30 menit ya 30 menit maksimal ya ketika kita silaturahim ya itu bukan acara maksud saya bukan bukan undangan kajian kalau undangan kajian atau kedokteran itu kan sudah jelas gitu ya sudah jelas timingnya kita mau satu jam dua jam atau tiga jam ya itu tergantung lagi ya di sini makanya mungkin uh, mitra mitra ini yang dinamati Allah kita tidak bisa memaksakan mitra mitra kita untuk uh, buat umpamanya ayo buat kuliah kedokteran Islam 10 kali pertemuan satu ini tidak bisa ya kita lihat audiennya Awakmu gitu ya, kalau temen gitu ya, kalau temen awakmu pengennya berapa jam ya, kalau atau setengah jam bisa, satu jam bisa, bahkan 30 menit juga bisa gitu ya. Kita mengundang itu juga disesuaikan lagi dengan audiennya, permintaannya ya. Jadi kita gak usah memaksakan tujuh tiga jam ya, kudu ini ndak ya. Jadi oh gitu terus minta materi apa gitu ya itu kalau saya biasanya seperti itu kan saya tidak pernah um, ini ini ya karena memang ada ada dua juga gitu ya ada yang terserah terserah jenengan mbak ningrum terserah jenengan bu ningrum gitu ya atau uh, aku jual materi iki ya gitu ya jadi kita harus siap dua-duanya kalau uh, mitra itu pengen dipilihkan materi ya kita pilihkan kalau mitra itu punya materi ya kita harus mau ya kita nggak usah kudu ini ya itu harus kamu yang milih atau aku yang milih ya jadi tidak ya jadi ciptakan kesan bahwa e, pertemuan kita itu ya HNI gitu HNI an ke HNI nya memang kita ke situ itu HNI gitu ya ke situ itu kita mau memberikan gambaran tentang HNI ya itu ya mungkin e, apa Uh, secara tekniknya ya secara tekniknya ya. jadi uh, kalau ada yang disaringkan monggo gitu ya kalau ada yang disaringkan karena apa ya ini jenengan luar biasa lah maksud saya kalau <laughs> tentang materi materi kalau uh, tentang ini ya tentang mengundang gitu ya ataupun tentang uh, apa membuat janji gitu ya dan kalau di sini disebutkan juga ya, jadi tujuannya memang harus uh, benar gitu ya. Jadi tujuannya itu di HNI apa? Dalam arti tujuan jenengan itu mau mengundang itu apa? Ya, itu tujuannya yang yang pas gitu ya, yang sesuai gitu ya. Tujuannya sesuai dengan keinginan kita, apa? Sesuai dengan audien tadi. Jadi dalam tahap membuat janji tujuannya adalah mengatur waktu untuk bertemu ya jadi bukan untuk menjelaskan atau presentasi jadi makanya ketika saya sampaikan tadi ya kita nggak usah lama-lama ya jadi 15 menit cukup ya 15 menit cukup ingatan bu ya, nah, kalau memang anu mbak ningrum dereng saged ya alhamdulillah bu insya allah panjenengan apa 
sudah luar biasa ya sudah memakai ya jadi kita angkat gitu ya kita angkat mitra-mitra kita yang belum mau malahan ya kita bersyukur ya kita nggak katakan monggo togu di lengan sakit gitu ya kita tidak bisa memaksa itu ya jadi ketika kita sulat rohim gitu ya terus endingnya kan kita uh, pripun ibu umpami kita ngadakan acara HDI di sini kita nanti menyampaikan manfaat kesehatan di ANI gitu terus itu aja kita nggak usah menerangkan secara detail manfaatnya tidak karena kita hanya bertujuan untuk mengatur waktu untuk bertemu lagi ya nggak usah lama-lama ya kita nggak presentasi karena waktu itu ya ya akhirnya uh, di sini di sini kita ya itu itu ya intinya masya Allah ya 30 menit setelah itu kadang kita ngalor ngidul gitu ya istighfar gitu ya, masya Allah gitu ya ketika kita keliru gitu ya dalam artian uh, kok aku kok nggak ke HNI lagi sudah ngomongnya nggak nggak fokus lagi ya jadi uh, marilah kita berusaha ya berusaha untuk uh, untuk meminit kata-kata ya ketika kita mau silaturahim gitu ya Ini mungkin uh, langsung menjawab tidak apa-apa nggak Mbak Aziza ini langsung ada apa, pertanyaan yeah. uh, maaf kita siapin ke rumah teman tanpa kita rencanakan ya jadi ini uh, kalau kita tanpa merencanakan ya berarti kita datang gitu ya kita datang untuk langsung memang terus teman ya kalau teman kalau saya enak aja ya kalau teman eh assalamualaikum gitu ya kalau kita udah sampai repot ora gitu ya memang kalau kok repot gitu ya yo wes aku nginceng kok gitu bahasa saya seperti itu ya jadi aku nginceng kok nak sehat yo wes aku tak mulai ya gitu aja jadi kita nggak ada bahasa apapun kalau kita ke rumah seseorang ya yang seseorang itu tanpa kita rencanakan ya karena ya nama ataupun kita ngetuk ya kalau dalam konsep Islam ketuk tiga kali rumah uh, rumah orang yang mau kita silaturahmi kita ketuk tiga kali nggak membuka gitu ya walaupun rumahnya itu buka gitu ya kadang-kadang kan ya namanya orang ya uh, rumahnya buka tapi kok nggak ada gitu ya. ya sudah kalau saya balik gitu ya karena saya memahami konsep secara Islami bagaimana kita silaturahim gitu ya Ayuh. Maaf kok ketuknya bukaan gitu ya, tapi kok saya ketuk tiga kali nggak menjawab. Oh berarti memang uh, apa kita nggak usah dulu gitu ya, nggak usah ya kita pulang. Nanti kalau kita ada, gitu, beliau ada tuh, eh repot gak gitu ya? Oh oke okay, aku gak repot gitu ya. Yowes aku tak apa ngobrol santai ya itu aja. Tapi ya itu tadi. Dalam ini tiga puluh menit maksimal ya, 30 menit aja sehingga kita Uh, apa efektif waktu kita ya. terus kita menyampaikan tentang HNI ini sedangkan kita tidak bawa produk lah saya bawa saya biasanya tanggalkan di motor tetap kita bawa ya karena baru saja kita ikut dan kita baru punya produk yang kita pakai sendiri itu pun baru isi kamar mandi di mana pun oh nggak apa-apa ya jadi jenengan ya kalau memang baru itu aja adanya dibawa oke okay. Tempatnya itu jangan dibuang. Ya, jadi uh, umpama kan sabun, ya luar biasa, ya, nah, sudah pakai sabun, ya, sudah bagus, gitu ya. Atau pasta gigi, nggak apa-apa bawa saja, gitu ya. Ini loh, saya pakai sabun ini. Atau sabunnya dikecil-kecilkan, bisa, gitu ya. Dipotong kecil-kecil, itu nggak sakit, ya. Jadi uh, apapun, gitu ya, yang kita sampaikan ke HNI nya harus ada. Ataupun seperti saya pakai jibab ya, pakai jibab HNI seperti ini. Oh ini HNI ini, gitu ya. Sampai temennya anak saya bilang, Umi, muke loh, apa pokok HNI, KB, gitu ya. Jadi orang itu sudah melihat kita itu ke HNI-an kita, gitu ya. Sehingga uh, ketika mereka itu uh, yakin, gitu ya, itu mereka akan respon dulu. Eh, sing-sing kok anu mbak ning rumah HNI loh, gitu ya. Mereka sudah punya respon dulu, gitu ya. Punya keterikatan dan trust ya punya kepercayaan pada kita ya itu yang yang menjadi modal modal awal kita ketika kita mau menyampaikan HNI ya jadi masih Allah gitu ya pertanyaannya uh, bagus ya ibu uh, Mas Ripah ya jadi ya nggak usah galau punyanya sabun ya efektifan di sabun gitu ya dan luar biasa sekali sudah memakai uh, produk HNI dan itu ya mungkin uh, Waktunya, dia sudah apa jam 
jam 7 ya pengaputan kalau saat ada kekurangan gitu ya kalau ada lebihnya insya Allah itu datangnya dari Allah dan kita sama-sama pembelajar dan matur nuwun sangat kepada Pak Sujito gitu ya dan Pak Ani ya adik saya gitu ya, yang luar biasa yang memberikan inspirasi memberikan semangat memberikan kekuatan ya kepada kita semua untuk tetap berjalan dakwah ya di HNI ini dengan kekuatan kita ya. Makasih Mbak Aziza, Mbak Santi ya yang telah menjadi um, PJ acara ini, juga teman-teman semua yang telah hadir gitu ya. Barakallah. Eh uh, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan bu dosen. Ya, insyaallah. Terusan sangat uh, luar biasa sekali untuk materi yang disampaikan Bu Dosen Ningrum ya tentang sponsoring mengundang atau membuat janji yang kita terkadang galau nggih ya. mengundang yang nanti datang apa enggak gitu kalau mau buat janji yang nanti gimana gimana gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai tercerahkan sehingga nanti bisa kita aplikasikan apa yang sudah uh, menjadi pengalaman beliau yang disampaikan kepada kita tadi. Oke. Okay. Semoga menambah eh, semangat dan manfaat untuk kita semuanya. Nanti bisa diaplikasikan setelah ini, ya, harus lebih semangat. Dan ini kita sudah mendekati bulan Dulhijjah, dan ada di situ ada 10 hari pertama eh, dengan keutamaannya. Insya Allah ketika kita PCA, kita silaturahim, kita niatkan suatu kebaikan, insya Allah nanti juga akan berlipat ganda gitu ya, untuk pahalanya. Maka kesempatan yang luar biasa di bulan haram, kemudian di bulan Dulhijjah kita maksimalkan kita polpolkan untuk PCA maupun silaturahim. Atan nggih. Jazakumullah khairan Bu Ningrum, kemudian ada Ade Indah kalau masih bergabung atan nggih. Baik, saatnya sebenarnya masih banyak yang perlu didiskusikan tetapi juga waktu kurang satu menit atan nggih. Langsung dari Mbak Panitia ada sertifikat untuk dibagikan. Halo. Baik. Ini kalau misalkan memang ada sertifikat, coba akan dibagikan via uh, Jabring ya, karena memang ini sepertinya masih slow respon. Baik, karena sudah jam 7, nanti dilanjutkan untuk aktivitas Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiron kepada Pak Cito dan Bu Ani yang telah memfasilitasi SEP yang sudah sekian lama gitu ya, sudah satu tahun lebih Masya Allah. Baik, Mbak, uh, Pak Cito, Bu Ani ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Oke okay, Mbak, sudah. Sertifikatnya nanti dijabrikan aja, TMBC. Nanti dijabrikan Bu Ningrum ataupun Di Indah. Baik, terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita jumpa di esok lagi dengan materi maupun testimoni maupun uh, host yang berbeda dan malamnya nanti, uh, kemungkinan masih ada uh, karena besok itu akhir bulan ya <laughs> mungkin uh, nanti diinfokan apakah libra ataukah masih ada pertemuan home eh, home nanti okay. terima kasih kehadirannya untuk rekan-rekan semuanya alhamdulillah 54 peserta yang bergabung hari ini semoga menambah manfaat dan semangat jazakumullah khairan kasiron kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah afwan kalau saya ada kesalahan selaku MC selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh